우와 폰 안열고 삼성 페이까지 된다니 나 너무 과소비하게 될지도? 안녕하세요 이쌉입니다 오늘은 많이 기다리시던 갤럭시 G 플립 3 언박싱입니다 근데 왜 갑자기 두 대냐고요? 뭐 우리가 아는 그것도 해야 되고 테스트 해보고 싶은 것도 많기 때문에 제가 쓸거 하나 테스트 하나 이렇게 두 개를 구입했습니다 진짜 이번에는 많은 분들께서 이 제품을 기다렸고 저도 이 제품을 많이 기다렸습니다 왜냐면 일단 디자인부터 엄청 먹어주니까 제가 폴드3랑 플립3를 처음 봤을 때딱 보자마자 그 생각이 들었어요 아 폴드3는 약간 기적 같은 느낌이 있고 플립3는 진짜 예쁘다 심지어 이번에는 가격도 꽤 착하게 출시했습니다 플립3가 125만 4천원에 출시했는데 접히는 폴더블인데 일반 빠양 스마트폰 가격 차이가 크진 않죠 일단 뜯어보도록 합시다 얘는 그린 얘는 바이올렛 아 정식 명칭은 라벤더네 접히기 때문에 요 G를 표현하고 있고 아직까지도 담성이 그 5G를 안 버렸네 언제까지 고집할 것인가 퍼프를 많이 박스 냄새 오 생각보다는 라벤더의 색이 훨씬 더 밝은 색으로 표현된 것 같습니다 나머지 구성품은? 뭔데? 케이블도 안 주나? 진짜 진짜 이게 다인가? 아 그래도 시타에 케이블은 하나 주네 이번에 제일 인기 없는 색상이 그린이라고 했던가? 이렇게 제품만 꺼내서 오. 근데 이번 폴더블은 전면에 그 주의 문구가 없습니다 예전에는 여기서 뭐 물이 닿지 않거나 뭐 S펜이나 딱딱한 것을 쓰지 말라고 주의사항이 있었는데 그런 부분 없이 전면 보호필름은 기본으로 부착되어 있어요 그리고 사이드에도 이렇게 보호필름이 부착되어 있고 요것은 그린 다른 컬러랑 한번 비교를 해보겠습니다 유명한 보라색 아이폰 12의 퍼플과 비교했을 때는 이게 오히려 아이폰 11의 퍼플 같고 이게 아이폰 12의 퍼플 솔직히 그냥 색상만 놓고 봤을 때는 아이폰이 훨씬 더 예뻐 보여요 아닌가요? 이게 더 예쁜가요? 아 저희 PD님들은 이게 더 낫다고 합니다 둘다 예뻐서 어느 게더뭐 예쁘다라고 하기는 어려울 것 같은데요? 오 지금 초기 세팅을 하고 왔거든요 벌써 뜨끈합니다 저희 스튜디오에 이번에 엄청난 열 측정기가 들어왔습니다 이것도 팬분께서 보내주신 건데 국내 유일의 저기선 생산 업체 무기체계에 공급하는 이제 방산 업체에서 만든 이제 열 측정기라고 합니다 이제 간단히 한번 볼게요 오 근데 이제 디스플레이 쪽이 지금 이제 온도가 좀 높고 저는 실제로 여기도 뜨겁지만 여기도 뜨거웠거든요 이것은 저희가 제대로 한번 비교 분석해보고 영상으로 찍도록 하겠습니다 그럼 첫 번째로 디자인에 대해 살펴보겠습니다 플립원도 나름 예뻤는데 거기서 더 고급스럽게 예뻐졌습니다 지금 보호필름이 발려져 있어서 유황처럼 보이지만 실제로 프레임은 무광으로 되어 있고 힌지 부분에도 무광을 사용하면서 더 고급스럽게 예뻐졌다 게다가 기존 카메라는 가로였지만 세로로 배치되면서 또 여기에 디스플레이가 커지면서 투톤으로 디자인한 것 아마 이 화면 커진 것 때문에 디자인이 예뻐 보이는 게 굉장히 클 거예요 그래서 이제 후면을 봤을 때 오히려 후면은 좀 밋밋한 감이 없지 않아 있다 그리고 펼쳤을 때도 생각보다 그렇게 막 엄청 예쁜 정도는 아니지만 이제 특히 닫았을 때가 이게 예뻐요 이게 닫았을 때는 진짜 얘를 딱 보자마자 예쁘다라고 느꼈습니다 오히려 갤럭시 S21보다 훨씬 더 예쁘다라고 느꼈고 여기서 조금 욕심을 부리자면 요즘 추세가 무광으로 가고 있잖아요 하지만 얘는 유광으로 좀 반짝반짝한 느낌을 살린 게 조금은 아쉽지 않나 라는 생각이 들었습니다 그래서 아마 갤럭시 팬들 중에 아기자기한 거 좋아하면 무조건 이번 플립3는 사고 싶게 만드는 디자인으로 되어 있습니다 심지어 내부에 있는 베젤도 더 얇아졌어요 얇아졌다라기보다 높이가 더 낮아져서 좀더 만질 때좀 어, 그나마 이제 예전보다는 평평해진 느낌이고 프레임의 소재는 기존보다 10% 더 강화된 아마 알루미늄 전 후면의 유리는 고릴라 글래스의 빅터스를 사용했습니다 그리고 힌지 같은 경우 옆에서 봤을 때 제가 지금 플립원을 갖고 있지 않아서 조금 아쉬운데 힌지도 플립원보다는 더 얇아진 것 같죠 중간에 있는 홈은 그대로 예전처럼 있고 잡았을 때의 느낌도 굉장히 좋습니다 예전에는 더 둥글둥글한 느낌이었다면 이번에는 조금 더 플랫해진 그런 느낌이 들어요 게다가 힌지 같은 경우 플립원에서는 이게 한 손으로 열기가 쉽지가 않았거든요 근데 이번 플립3도 어, 한 손으로 열기에는 아직까지 쉽지 않습니다 저는 그나마 엄지손가락을 넣으면서 이렇게 올리지만 아마 힘이 많지 않다면 두 손으로 여는 게 훨씬 더 편할 거예요 그래서 이러한 점에서는 기존에 비해서는 개선되지 않은 게 매우 아쉽습니다 그나마 힌지가 제가 몇번 열어보니까 좀 달라졌다고 느낀 게 뭐냐면 이게 장력이 좀 많이 조절된 것 같더라고요 처음에 열때 
여기서는 힘이 많이 가해지지 않지만 일정 각도 이상이 되면 이때부터는 프리스타 힌지처럼 좀 강한 힘이 들어가고 예? 음. 어? 제거 힌지 불량인 것 같은데요? 왜냐면 이렇게 접을 때한번 여기서 걸리거든요? 얘는 안 걸리고 그냥 되는데? 와 초반부터 불량 걸려버리네 얘는 여기서 걸려버리네 이게 정상이지 이게 색상은 크림, 팬텀 블랙, 그린, 라벤더로 출시했습니다. 나머지는 유리가 모두 유광이지만 블랙만 무광입니다. 지문 이식은 기존과 마찬가지로 옆에 엄지손가락에 닿는 부위 열었을 때 이렇게 하거나 볼륨 버튼은 아 이것도 수정이 안 됐네. 보통 핸드폰 이렇게 잡는데 볼륨 하려면 이렇게까지 또 올라가야 되고 다시 쓸때 이렇게 내리고 이건 이건 안 고쳐졌네. 무게는 183g으로 플립 원과 동일합니다. 다음은 디스플레이입니다. 일단 플립1에서 둘다 그저 그랬던 메인과 커버 디스플레이가 대폭 개선되었습니다. 먼저 커버 디스플레이를 보자면 기존 1.1인치에서 1.9인치로 사이즈가 굉장히 크게 업그레이드 되었습니다. 지금 보면 두번 터치했을 때 AOD에서 깨어나면서 이렇게 위젯을 사용할 수 있고 어? 음성 녹음을 빠르게 할수 있는 건 좋다. 그리고 타이머도 할수 있고 위젯 추가로 누르면 오! 날씨 여기서도 광고 나오는 거 아니지 일정을 등록할 수 있는데 위젯이 아직까지는 얘가 초기라서 그런지 많지는 않은 것 같아요 여기서 또 자세하게 쓰려면 터치해서 이렇게 화면을 열어서 쓰라고 나오고 있고 기존에는 이게 진짜 너무 작고 삼성 페이도 안 되고 화질도 별로였는데 와 이제는 진짜 쓸만해지게 커버 디스플레이가 변경되었습니다 두번 터치하면 나오고 아마 이게 카메라도 될 텐데요 모두 변경은 지금 사진에서 동영상 다시 사진 오! 와 이거 허가 변경되는 것도 좋다 기존 플립워드에서는 화면이 작고 이제 중앙만 촬영되기 때문에 좀 별로였는데 오! 이 괜찮은데? 심지어 삼성페이도 외부에서 바로 꺼내서 사용 가능하고 커버 디스플레이도 내 마음대로 디자인이 가능했습니다 예를 들어 제가 몇 가지의 사진을 지금 퀵셔로 보냈거든요 배경 화면으로 설정 오! 여기 커버 화면으로 지금 바로 나오고 있죠? 오, 이거 괜찮은데? 약간 덕후 분들이 좋아하시겠는데요? 마치 나처럼. 오, 이야, 이 멋있네. 아, 이 덕질하기 굉장히 괜찮네요. <웃음> 그리고 메인 디스플레이도 변했습니다. 크기나 해상도는 기존과 동일하지만 가장 큰 변화는 다이내믹 AM OLED 2X로 업그레이드 된 거예요. 게다가 여기서 120Hz도 지원하죠. 기존 60Hz만 탑재되었을 때는 그 당시에 120Hz가 기본이었기 때문에 좀 많이 아쉬움이 있었는데 이번에는 120Hz 지원이 가장 큰 업그레이드죠. 화질이 좋아졌는지는 나중 사용기에서 한번 살펴보고 다만 폴드3처럼 UDC가 적용되진 않았습니다. 아무래도 UDC를 썼을 때 카메라 위에 픽셀이 배치되면서 전면 카메라의 화질이 떨어질 수밖에 없는데 플립을 쓰 쓰시는 분들은 이걸로 셀카를 많이 찍기도 하고 폴더와 다르게 내부 카메라가 한 개밖에 없잖아요 그렇기 때문에 완성되지 않은 UDC보다는 셀카 화질을 위해서 이번 플립스레에서 탑재하지 않았나 싶습니다 그리고 비율이 일반 스마트폰과는 달리 22대9 비율을 갖고 있습니다 이를 써보니까 장단점이 있었거든요 제가 플립원을 썼을 때 장점이라면 유튜브를 위에 올려두고 테러로 멀티태스킹 하기에 아주 좋았습니다 게다가 카톡이나 인터넷을 할 때도 위쪽으로 정보가 더 많이 나오기 때문에 이러한 점에 있어서 도 장점이 있었죠 하지만 단점이라면 영상을 볼때 좌우에 레터박스가 생기고 가로폭이 일반 사이즈보다는 더 작기 때문에 좀 답답한 감이 있다는 것도 단점이긴 합니다 보호필름 안쪽에 UTG가 있을 거란 말이에요 요것도 전작보다 80%가 더 강해졌다고 하는데 사실 이거는 써봐야 알것 같아요 왜냐면 플립이나 폴드도 처음에 출시하고 이제 당분간은 괜찮았는데 이제 겨울이 되니까 중간에 뜨는 현상이 굉장히 심했습니다 그리고 디스플레이에서 플렉스 모드 같은 경우 기존과 마찬가지로 사용 가능하고 오? 반대로 위아래로 전환하면서도 사용할 수 있네 여기 누르면 위로 올라가고 여기 누르면 내려가는 방식으로 쓸수 있고 요거를 누르면 아마 커버도 같이 나오는 방식으로 사용할 수 있습니다 다음은 스피커에 대한 변화도 생겼습니다 기존 플립워드는 하단에 스피커 한 개만 있었기 때문에 모노 스피커를 지원했습니다 하지만 요것도 그 당시 플래그십 스마트폰들은 스테레오가 기본이어서 매우 아쉬웠는데 이번에는 상단을 보면 구멍이 조금 더 크게 뚫리면서 스테레오 스피커를 지원하기 시작했습니다 다음은 카메라입니다. 
전면 카메라는 기존과 동일한 1000만 화소 그리고 후면에 있는 광각과 초광각 모두 1200만 화소의 조리기나 각도가 모두 동일하게 탑재되었습니다 이것으로만 본다면 플립1과 플립3와 카메라는 모두 동일하게 구성이 되어 있다고 볼수 있지만 나머지가 같아도 센서 크기나 프로세서에 있는 이미지를 처리해주는 ISP의 차이도 있기 때문에 완전히 동일하다고 이야기하기엔 어렵습니다 예를 들어 진짜 간단히 테스트해 봤을 때 주광에서 메인 광각 카메라의 화질은 꽤 괜찮은 편이었습니다 다만 확대를 해보면 ISP가 다르기 때문에 플립 쪽이 좀더 따뜻한 색감을 갖고 있어 보이죠 한번더 찍어봐도 색감의 차이는 확실히 났습니다 추가로 플립3는 망원 카메라가 없는 것이 큰 단점입니다 소프트웨어를 통한 줌을 테스트해보면 3배 줌까지는 나름 볼만했어요 하지만 확대해보면 디테일이 뭉개지는 모습을 볼수 있고 5배 줌 이상으로 가면 확대를 크게 하지 않아도 꽤 차이가 나서 줌을 자주 한다면 플립3는 추천드리기에는 어려울 것 같습니다 근데 의외로 색감은 더 좋네요 셀카는 당연히 폴드3에 있는 UDC보다는 더 좋고 후면 카메라도 요거는 제가 조금 더 사용해보고 사용기에서 알려드리겠습니다 오늘은 첫대상이니까 다음은 방수에 관한 이야기입니다 개인적으로 진짜 플립3에서 가장 크게 변하고 미친 기능이 요 방수라고 생각했어요 왜냐면 요즘 폰들은 생활 방수는 기본이다 보니까 막 샤워를 할 때나 가볍게 액체에 대해서 보호를 할수 있다는 그 안정감이 있는데 제가 플립1이나 폴드를 쓰면서 가장 아쉬웠던 부분이 방수를 지원하지 않는다는 점이었습니다 근데 이게 저는 단시간에 해결이 될 거라고 생각은 못했어요 왜냐면 얘가 접히고 열리는 제품이다 보니까 이 사이로 들어가는 방수를 쉽게 해결하기에는 어려움이 있어 보였기 때문이죠 하지만 삼성에서는 이거를 엄청 빠르게 해결을 했더라고요 그래서 이번 제품은 IPX 8등급을 지원합니다 여기서 조금 TMI를 하자면 첫 번째 자리는 외부 이물질로부터 방어를 하는 방진 등급을 의미하고 두 번째가 물에 대한 침입 보호 등급인데 그렇기 때문에 방수는 기존 스마트폰과 동일한 8등급을 지원하고 있는 것이죠 그러니까 얘는 외부 이물질로부터 보호는 하지 못하지만 이제 물로부터는 보호를 할수 있는 제품이라는 뜻입니다 <웃음> 제가 얼음물에 보통 제가 방수를 제일 그리워했던 것은 샤워를 하면서 노래 못 듣는다는 점이 좀 컸기 때문에 오 근데 이거 볼록 볼록 랜드처럼 오와 진짜 방수는 잘 되는 것 같아요 잘 재생은 되고 있습니다 하지만 이거는 다른 스마트폰도 동일하게 물이 들어가면 소리가 먹먹해지기 때문에 그거는 어쩔 수가 없어요 그럴 때는 아마 물이 좀더 마르면 소리는 정상적으로 돌아올 거예요 하지만 여기서도 주의할 점이 있습니다 방수 등급이라는 것은 물 속에서의 움직이면 보호할 수 없는 등급이에요 그렇기 때문에 얘를 펼친 상태 접은 상태에서 물에 들어가는 것은 괜찮지만 물 속에서 접거나 펼치는 행위를 하게 되면 고장 날수 있다는 것이죠 그거는 없어서 괜찮아요 일단 방수가 이 정도까지 된다는 것 자체가 너무 좋은데요 이거는 나머지 스펙은 퀄컴의 스냅드래곤 888이 탑재되었습니다 약간 쎄한 게 뭐냐면 아까도 언급했지만 초기 세팅을 하는데 여기가 좀 뜨거워요 그래서 긱벤치 돌린 점수도 보면 S21 플러스보다 점수가 조금 낮은데 얘는 좀더 써보고 바르리나 게임 테스트로 따로 하도록 하겠습니다 램은 8GB 저장 공간은 256GB로 출시했고 충전 속도도 사실 좀 아쉬운 게 유선은 15W 무선은 9W로 충전할 수 있습니다 아무래도 작은 사이즈 안에 막 구겨 넣다 보니까 이 발열 때문에 더 빠른 속도를 아마 못했을 것 같은데 좀 아쉬운 부분이긴 하죠 중국 스마트폰으로 이제 막 진짜 엄청 치고 올라가는데 삼성은 아직까지 25W 그나마 45W 요 정도 급으로 충전을 지원하니까요 또 아쉬운 점은 덱스 미지원 그리고 USB 2.0은 플립원과 동일하게 탑재되었고 배터리는 3300mAh로 기존에서 더 증가하진 않았습니다 그래서 지금 이것도 좀 쎄하긴 해요 왜냐면 기존 플립1도 배터리가 오래 가진 않았거든요 근데 이번에 120Hz까지 탑재를 했기 때문에 플립1과 비슷하게 배터리가 녹거나 그보다 더 빠르게 배터리가 녹지 않을까 하는 걱정은 있습니다 이것도 테스트를 한번 해보고 알려드릴게요 그리고 더 새롭게 추가된 기능은 없는 것 같거든요 실험실에 들어가더라도 뭐 특별한 거는 없는 것 같고 사실 의외로 플립에서 막 그렇게 막 엄청 많이 변하진 않았네요 아 근데 내 힌지 이거 어, 어떡한담? 아! 또 기본적으로 커버 화면은 꺼져 있거든요 얘 같은 경우 아마 기본 AOD처럼 항상 켜놓을 수가 있을 텐데 AOD 가면 아, 터치로 잠깐 켜기 위해서 항상 켜기로 바꾸게 되면 이렇게 계속 나오게 됩니다 자 오늘의 첫인상은 첫인상인 만큼 디자인이 크게 예뻐졌기 때문에 만족감이 되게 컸습니다 비록 플립원에서 아쉬웠던 점이 모두 개선되진 않았지만 상당수 개선되었기 때문에 더 만족감이 높은 것 같아요 제 플립3의 인지가 
불량이라는 것은 빼고요. 그리고 이번 사전 예약에 대해서 이야기를 하자면 배송이 좀 이상했습니다. 이번 사전 예약을 보면 24일부터 받을 수 있지만 오픈마켓이나 11번가다 통지사는 이미 저번 주부터 배송을 했더라고요. 심지어 사전 예약으로 구입한 사람 거기서 자급제로 구입한 사람들은 내가 호구지마 전자기기를 좋아하고 최대한 그 신제품 그게 새로운 기기를 빨리 받고 싶어서 사전 예약을 하시는 분들이에요. 그런 것을 보면 사전 예약은 빨리 배송을 하든지 뭐 오픈마켓이나 통신사나 모두 교통정리를 좀 하든지 제발 했으면 좋겠습니다. 아무튼 오늘은 여기까지이며 일단 플립3에 대한 인상이 좀 좋기 때문에 이제 퍼플은 아마 제가 이제 요거 교품을 받아야 될것 같고 나머지는 제가 좀더 사용을 해보고 사용기로 알려드리도록 할게요. 이 예쁘기는 진짜 예쁜데 하루 써본 결과 이제 밖에 나갈 때는 접어서 다니는 게 예쁘고 편하긴 하거든요. 근데 밖에서 다시 이렇게 펼쳐야 된다는 게 아, 약간 좀 폴드2의 재림이긴 한데 조금 더 써봐야 알것 같습니다. 근데 접었을 때는 진짜 예쁘기는 예뻐요. 특히 이 커버 화면 활용도도 되게 높아졌고. 